காலை வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெயஸ்ரீ தலைப்பு செய்திகள் நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்குவதில் பெண்களின் பங்கேற்பு மிகவும் அவசியம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெண்களுக்கு சம உரிமையை மறுக்கும் எந்த ஒரு நாடும் முன்னேற முடியாது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு ஈரானில் கோம் நகரில் சிக்கியுள்ள இந்திய யாத்ரிகர்களை மீட்பதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ரஷ்யா சவுதி அரேபியா இடையே எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட மோதலால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு சரிவு ஆசிய தகுதி தொற்று குத்துச்சண்டை அரையிறுதிக்குள் நுழைந்ததால் ஐந்து இந்தியர்கள் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்க பெண்களின் பங்கேற்பு மிகவும் தேவைப்படுகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று குடியரசுத் தலைவரிடம் நாரிசக்தி புரஸ்கார் விருது பெற்ற பதினைந்து பெண்களுடன் கலந்துரையாடிய போது இதனை அவர் தெரிவித்தார் அப்போது தங்கள் வாழ்நாளில் ஏற்பட்ட சாதனை அனுபவங்களை விருது பெற்ற பெண்மணிகள் பிரதமருடன் பகிர்ந்து கொண்டனர் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் நம் சகோதரிகளும் தாய்மார்களும் பெரும் பங்காற்றியதாக பிரதமர் கூறினார் தண்ணீரின் முக்கியத்துவத்தை பெண்கள் மட்டுமே முழுவதுமாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்த பிரதமர் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தி வரும் ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தில் பங்காற்ற பெண்களுக்கு தாம் அழைப்பு விடுப்பதாகவும் தெரிவித்தார் நாரிசக்தி புரஸ்கார் விருது பெற்ற பெண்கள் தனிப்பட்ட முறையில் மட்டும் சாதனை புரிந்ததாக தாம் கருதவில்லை என்று கூறிய பிரதமர் சமுதாய முன்னேற்றத்தில் பங்களிப்பிற்காக அவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தாம் கருதுவதாகவும் கூறினார் நாட்டு மக்களுக்கு அவர்கள் அனைவரும் முன்னோடியாக திகழ்வதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் उसको रोज पड़ा उसको जिंदगी उससे गुजारा करना संघर्ष करना पड़ता है पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है अगर एक दिन म्युनिसिपालिटी में से पानी आना बंद हो गया तो पूरा घर परेशानी का कारण और सारा बोझ मां पर आ जाता है घर में तो जल जीवन मिशन पानी बचाओ और पानी पहुंचाओ यह काम भी हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं முன்னதாக நேற்று காலை குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நூற்றி மூன்று வயது முன்னாள் தடகள வீராங்கனை மான்கவுர் தள்ளாத வயதிலும் கல்வி கற்பதில் ஆர்வமுடன் திகழ்ந்த கேரளாவைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ஆந்திராவில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் மரங்களை நட்டு சாதனை படைத்த பழங்குடியின பெண் படாலா பூதேவி பீகாரில் காளான் சாகுபடியை மக்களிடம் பிரபலப்படுத்திய பீனா தேவி உள்ளிட்ட பதினைந்து சாதனை மகளிருக்கு நாரிசக்தி புரஸ்கார் விருதுகளை வழங்கினார் பெண்களின் வளர்ச்சிக்கு கல்வியும் பொருளாதார அதிகாரமும் மிகவும் அவசியம் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கூறியிருக்கிறார் ஹைதராபாத்தில் நேற்று சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் பெண்களுக்கு சம உரிமையை மறுக்கும் எந்த ஒரு நாடும் முன்னேறாது என்று அவர் தெரிவித்தார் பள்ளியிலிருந்து எந்த ஒரு பெண் குழந்தையும் இடையிலேயே படிப்பை முடித்துக் கொள்வதை எவரும் அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் இது அனைவரது கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கல்வி பெற்ற பெண் ஒருவரால் திறமையாகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும் வாழ்க்கையை அணுகுவதோடு சிறந்த பெற்றோராகவும் இருக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் சமூகத்தில் குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக உருவாக்குவதை உறுதிப்படுத்த அவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளை தாயாரால் மட்டுமே வழங்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தைகளை படிக்க வைப்போம் என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்திற்கு நாடு முழுவதும் பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு கிடைத்திருப்பது தமக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் கூறினார் பெண்கள் குறித்த பார்வை சமூகத்தில் மாற வேண்டும் என்றும் பெண்களை மதிக்க வேண்டும் என்ற பழக்கத்தை சிறுவயதிலிருந்தே ஆண் குழந்தைகளிடம் கற்றுத்தர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்
ராணுவத்தில் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றும் அவர்களின் பங்களிப்புக்கு எப்போதும் அரசு முன்னுரிமை அளிக்கும் என்றும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியிருக்கிறார் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு புதுதில்லியில் நேற்று நிதி ஆயோக் ஏற்பாடு செய்திருந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக ராணுவத்தில் பெண்களின் பங்கேற்பு அதிகரித்து வருகிறது என்று கூறினார் அவர்களை மேலும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் அரசு செயல்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடந்த ஜனவரி மாதம் தில்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின அணிவகுப்பில் முழுக்க முழுக்க பெண்களை கொண்ட அணிக்கு பெண் ராணுவ அதிகாரியான தானியார் ஷர்கில் தலைமையேற்றதை அவர் நினைவுபடுத்தினார் பல்வேறு துறைகளில் பெண்கள் தற்போது சாதனை படைத்து வருவதாகவும் அவர்களே அந்த துறைகளை வழிநடத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பெண்கள் முக்கியமான பங்கை ஆற்றி வருவதாகவும் சமூகத்தில் அவர்களது முன்னேற்றம் நாட்டின் வளர்ச்சியோடு இணைந்தது என்றும் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் பெண்களின் பங்கேற்பு இல்லாமல் இந்திய பொருளாதாரத்தை ஐந்து டிரில்லியன் டாலர்கள் கொண்ட பொருளாதாரமாக மாற்றுவது கடினம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாப்கின் தயாரிக்கும் ஆலைகள் ஒவ்வொரு நாப்கினுக்கும் மண்ணில் மக்கும் தன்மையுடைய பை ஒன்றையும் அதனுடன் இணைத்து வழங்குவதை அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கும் என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் சர்வதேச மகளிர் தின விழாவையொட்டி புனேயில் நேற்று துப்புரவு பணியாளர்களுடன் கலந்துரையாடிய போது இதனை தெரிவித்த அவர் இப்பணியாளர்கள் சானிடரி நாப்கின்களை வெறும் கைகளால் கையாளும் போது நோய் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தமது அமைச்சகத்தின் கவனம் வந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அப்படி தயாரிக்கப்பட உள்ள நாப்கின்களை பயன்படுத்திய பின்னர் குப்பை தொட்டிகளில் போடும்போது அதனுடன் கூடிய மக்கும் தன்மையுடைய பைகளில் சுற்றி போட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளுக்கான துப்புரவு பணி விதிகள் இனி மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட கிராமங்களுக்கும் பொருந்தும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் आज तक स्वच्छता के नियम केवल म्युनिसिपल टाउन्स तक ही नगर परिषद के जहां गांव है वहीं तक मर्यादित थे लेकिन अब सभी ग्राम पंचायतों में और 3000 से जहां बस्ती ज्यादा है वहां सभी जगह कचरे का प्रबंधन की व्यवस्था करनी है और उसके लिए हम जो नियम बनाने हैं वो नियम में बदलाव करके ये सभी को लागू करेंगे ये भी मुझे घोषित करते हुए आनंद है ஈரானில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கோம் நகரிலிருந்து இந்தியர்களை மீட்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவிட் தொற்றால் உலகில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளில் ஈரானும் ஒன்று என்று கூறினார் கோம் நகருக்கு புனித பயணம் மேற்கொள்ள சென்ற இந்தியர்களுக்கு அங்குள்ள மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து இந்திய தூதரக அலுவலகம் ஈரான் அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்காக இந்திய மருத்துவர்கள் குழுவை மத்திய அரசு ஈரானுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அங்குள்ள நாற்பது இந்திய யாத்ரிகர்களை மத்திய அரசு மீட்க வேண்டும் என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்ததையும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நாடு முழுவதும் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியிருக்கிறார் தில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிர் அதிகாரமயமாக்கல் குறித்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் நாட்டில் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களுக்கு முதுகெலும்பாக மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் திகழ்வதாக கூறினார் நாடு முழுவதும் அறுபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் இயங்கி வருவதாகவும் அவர்கள் மூலம் ஆறு கோடியே எழுபத்தி மூன்று லட்சம் பெண்கள் திரட்டப்பட்டு பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேலும் உயர்த்தும் வகையில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வங்கிக் கடனை எளிதாக்குதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ளும் என்றும் பயிற்சிக்காக அரசிய நிதியுதவி வழங்கும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் சுய உதவிக் குழு பெண்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்க மின்னணு சந்தை வாய்ப்புகளை அரசு ஏற்படுத்தி தரும் என்றும் நரேந்திர சிங் தோமர் மேலும் தெரிவித்தார் விவசாயிகள் ஏழை எளியோர் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினர் ஆகியோரை சமுதாயத்தின் மைய நீரோட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும் என்று பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஹரியானா சிர்சாவில் நேற்று நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் மத்திய அரசும் ஹரியானாவில் உள்ள முதலமைச்சர் மனோகர்லால் கட்டா தலைமையிலான மாநில அரசும் ஏழை எளியோருக்காகவும் விவசாயிகளுக்காகவும் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக கூறினாா் 
ஹரியானா மாநிலத்தில் வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் பிஜேபி தலைமையிலான அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் பிஜேபி நடத்தும் பொதுக்கூட்டங்கள் மூலமாக மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் திட்டங்களை மக்கள் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது என்றும் அனைத்து பகுதி மக்களின் நலன்களுக்காக மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் விவசாய பொருட்களின் சாகுபடியை அதிகரிக்கவும் அவர்களின் விளை பொருட்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்கவும் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை சந்தைப்படுத்தவும் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாகவும் நட்டா கூறினார் ஹரியானா மாநில அரசின் நடவடிக்கையால் அம்மாநிலத்தில் ஆண் குழந்தைகளுக்கு நிகரான பெண் குழந்தைகளின் பிறப்பு விகிதம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் உள்ள எந்த ஒரு வங்கியிலும் உள்ள வைப்பு தொகைகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் எனவே வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூறியுள்ளது வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர்களின் வைப்பு தொகைகள் குறித்து சில ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகளை அடுத்து இந்த விளக்கத்தை ரிசர்வ் வங்கி அளித்துள்ளது வங்கிகளின் ஏற்ற இறக்கம் என்பது சர்வதேச அடிப்படையிலான முதலீட்டு இடர்பாடு மற்றும் சொத்துக்களின் வீதம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டது என்றும் சந்தை முதலீட்டை அடிப்படையாக கொண்டது அல்ல என்றும் ரிசர்வ் வங்கி தனது டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளது அனைத்து வங்கிகளையும் ரிசர்வ் வங்கி உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் அவ்வங்கிகளில் உள்ள வாய்ப்பு தொகைகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவை குறித்து வாடிக்கையாளர்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் ரிசர்வ் வங்கி கேட்டுக் எஸ் வங்கி முறைகேடு தொடர்பாக அதன் நிறுவனர் ராணா கபூர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரது மகள் ரோஷ்னியிடம் விசாரணை நடத்திய அதிகாரிகள் மும்பையிலிருந்து நேற்று அவர் லண்டன் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை மும்பை விமான நிலையத்தில் அவரை அமலாக்க பிரிவினர் தடுத்து நிறுத்தினர் ராணா கபூரிடம் வரும் பதினோராம் தேதி வரை விசாரணை நடத்த ஏற்கனவே அமலாக்க இயக்குநரகம் நீதிமன்றத்தில் உத்தரவை பெற்றுள்ளது இதற்கிடையே எஸ் வங்கியின் நிறுவனர் ராணா கபூர் மீது சிபிஐ குற்றவியல் வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்தது கிரிமினல் சதி மோசடி மற்றும் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக ராணா கபூர் மட்டுமல்லாமல் திவான் ஹவுசிங் பினான்ஸ் லிமிடெட் என்ற தனியார் வீட்டு வசதி கடன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் கபில் வத்தாவான் மற்றும் டூயிட் ஹார்பன் வெஞ்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் மீது சிபிஐ இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது இந்திய அமெரிக்க அணுசக்தி ஒப்பந்தம் இன்னும் நடைமுறைக்கு வராத நிலையில் வெளிநாட்டு உதவியுடன் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்படும் அணுமின் திட்டங்களுக்காக அந்நாடுகளை சார்ந்திராமல் நமது நாட்டிலேயே எழுநூறு மெகாவாட் அணு உலைக்கான கனநீர் உலைகளை தயாரிக்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற குழு அணுசக்தி துறைக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியிருந்த போது இந்தியா அமெரிக்கா இடையே அணுசக்தி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இதன் மூலம் அணு உலைகளுக்கு தேவையான யுரேனியத்தை வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்து கொள்ளும் நாடு என்ற அந்தஸ்தை இந்தியாவுக்கு கிடைத்தது இதேபோல் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவுடன் பிரான்சும் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்து கொண்டது அதே நேரத்தில் அந்நாடுகளில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து அணுசக்தி திட்டங்களுக்கான உலைகள் மற்றும் இதர உதவிகளை பெறுவது குறித்து நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தை பத்து ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் நிலையில் நாட்டிலேயே அந்த உலைகளை உருவாக்க முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுமாறு மத்திய அரசுக்கு ஜெய்ராம் ரமேஷ் தலைமையிலான அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறைக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு இந்த பரிந்துரையை செய்துள்ளது சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் பழங்குடியின மக்கள் மீதான தொன்னூற்றி ஒரு வழக்குகளை கைவிட வேண்டும் என்று அதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் பஸ்தர் தண்டேவாடா நாராயண்பூர் சுக்மா பிஜப்பூர் ராஜ் நந்துகான் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பழங்குடியின மக்கள் மீது இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இந்த வழக்குகளை ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ கே பட்நாயக் தலைமையிலான குழு நேற்றும் நேற்று முன்தினமும் பரிசீலனை செய்தது பின்னர் இந்த குழு மாநில அரசுக்கு அளித்துள்ள பரிந்துரையில் தொன்னூற்றி ஒரு வழக்குகளை திரும்ப பெறுமாறு கூறியுள்ளது எண்பத்தி ஒரு வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணுமாறும் அது தெரிவித்துள்ளது நக்சல் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள எட்டு மாவட்டங்களில் பழங்குடியின மக்கள் மீது சட்டீஸ்கர் மாநில அரசின் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்பட்ட முன்னூற்றி பதிமூன்று வழக்குகளை திரும்ப பெறுமாறு கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதமும் இந்த குழு பரிந்துரை செய்திருந்தது கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி காரணமாக கோழிக்கோடு அருகே உள்ள கோழி பண்ணைகளில் கோழிகள் மற்றும் இதர பறவைகளை அழிக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன இம்மாவட்டத்தில் கொடியத்தூர் வெங்கேரி பகுதிகளை சுற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அனைத்து கோழிப்பண்ணைகளிலும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பயிற்சி பெற்ற இருநூறு ஊழியர்கள் குழு குழுவாக சென்று இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோழி வாத்து மற்றும் வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பறவை இனங்கள் சுமார் பனிரண்டு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவை அழிக்கப்பட்டுள்ளன 
பறவை காய்ச்சல் மேலும் பரவாமல் இருக்க தடுப்பு மருந்துகள் தெளிக்கும் பணி பத்து நாட்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக கோழிக்கோடு மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அதிகாரி சிந்து கிருஷ்ணன் கூறினார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது கேரளாவில் நேற்று மேலும் ஐந்து பேருக்கு இந்த தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அந்த ஐந்து பேரும் இத்தாலியிலிருந்து கேரளா திரும்பிய போது திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் அவர்களுக்கு உடல் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட போது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று இருப்பது தெரிய வந்ததை அடுத்து அவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதையடுத்து மாநிலம் முழுவதும் சுகாதாரத்துறை விழிப்புடன் செயல்படுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கேரள மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஷைலஜா கூறினார் இந்த ஐந்து பேர் பத்தன்திட்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அம்மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களையும் மூன்று நாட்கள் மூட மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் திருவனந்தபுரத்தில் பெண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் ஆற்றுக்கால் பகவதி அம்மன் கோவில் பொங்கல் திருவிழா இன்று திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்றும் அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்றும் அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து வருவோர் தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள உடல்நலக் குறைவு மற்றும் இந்தியா வருவதற்கு முன்பு எந்தெந்த நாடுகளுக்கு சென்றார்கள் என்ற விவரங்களை மறைக்க கூடாது என்றும் அப்படி மறைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது வெளிநாட்டு சொகுசு கப்பல்கள் இந்தியாவிற்குள் வருவது இம்மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் மங்களூர் துறைமுகம் நோக்கி வந்த பனாமா நாட்டு கொடி கட்டப்பட்ட சொகுசு கப்பல் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது இந்நிலையில் தோஹாவில் இருந்து விமானத்தில் சென்னைக்கு வந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பதினைந்து வயது சிறுவனுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கான அறிகுறி இருந்ததால் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளான் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஓமன் நாட்டிலிருந்து நாடு திரும்பிய நாற்பத்தி ஐந்து வயது கட்டிட பொறியாளருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தற்போது அவர் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தனி பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அங்கு அவருக்கு தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பு மற்றும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அவரோடு பேசியவர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் வீட்டிலேயே தங்க வைக்கப்பட்டு சுகாதாரத்துறையினரால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்தியாவில் இதுவரை முப்பத்தி பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை மூன்றாயிரத்தி நானூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எட்நூறு பேர் சிகிச்சையால் குணமடைந்துள்ளனர் சீனாவில் புதிதாக இருபத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் நேற்று உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து அந்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்தி நூற்றி பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக தென்கொரியா இத்தாலி ஈரான் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தாக்குதலுக்கு பெரிதும் பாதிப்படைந்துள்ளன கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தாக்குதலினால் அர்ஜென்டினாவில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் மேலும் பல்கேரியா பராகுவே ஆகிய நாடுகளிலும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஈரான் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸால் நேற்று மட்டும் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனையடுத்து அந்நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி தொன்னூற்றி நான்காக அதிகரித்துள்ளது சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பாதிப்பு அடைந்த நாடுகளில் ஒன்றாக ஈரான் மாறியுள்ளது இத்தாலியில் இந்த வைரஸ் தாக்குதலை கட்டுக்குள் கொண்டுவரும் நடவடிக்கையாக இதுவரை ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பொதுமக்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் அருங்காட்சியகங்கள் இரவு விடுதிகள் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மக்கள் வீடுகளுக்குள் இருக்க வகை செய்யும் அரசு உத்தரவில் பிரதமர் கொசெப்பே கோட்டி கையெழுத்திட்டுள்ளார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த சொகுசு கப்பலில் பயணித்து வரும் நானூறுக்கும் மேற்பட்டானோர் கொரோனா வைரசால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் சிகிச்சை வழங்க அந்த பயணிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்ததன் அடிப்படையில் கப்பல் துறைமுகத்திற்கு வந்து சேர அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று கூடுகிறது ஏற்கனவே பட்ஜெட் மீதான விவாதம் முடிந்த நிலையில் துறை வாரியான மானிய கோரிக்கைகளுக்காக இந்த கூட்டத்தொடர் ஒரு மாதம் நடைபெற உள்ளது இன்று அவை கூடியவுடன் தற்போதைய சட்டப்பேரவையின் உறுப்பினர்கள் குடியாத்தம் தொகுதியைச் சேர்ந்த காத்தவராயன் திருவொற்றியூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே பி சாமி ஆகியோரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டு இன்றைய கூட்டம் நாளைய தினத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன 
நாளை மறுநாள் முதல் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் தொடங்குகிறது அன்றைய தினம் வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை மீதான மானிய கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டு விவாதம் நடைபெறும் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் இன்று முதல் செய்திகள் ஒளிபரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன கூடுதலாக செய்தி அறிக்கைகள் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளன இதன்படி காலை ஏழு மணிக்கு இரண்டு நிமிட தலைப்புச் செய்திகளும் காலை எட்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஒளிபரப்பாக உள்ளன காலை காலை பத்து மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்திகளும் நண்பகல் பனிரண்டு மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்திகளும் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளன பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் பின்னர் நான்கு மற்றும் ஐந்து மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்தி அறிக்கைகளும் ஒளிபரப்பாக உள்ளன மாலை ஏழு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஏழு முப்பது மணிக்கு தற்போதைய நாட்டு நடப்புகள் குறித்த அரை மணி நேர விவாத தொகுப்பும் ஒளிபரப்பட உள்ளன இரவு பத்து மணிக்கு மீண்டும் அரை மணி நேர முழு செய்தி அறிக்கை ஒளிபரப்பட உள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை ஒற்றி புற்று நோயாளிகளிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஹேட்டு ஹோப் எனும் நம்பிக்கையூட்டும் புதிய திட்டம் சென்னையில் தொடங்கப்பட்டது சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவதும் அவர்களுக்கான தலைப்பாகை தயாரித்து வழங்குவதும் இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும் கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்பாக தமிழக மக்கள் எவ்வித அச்சமும் கொள்ள தேவையில்லை என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பட்டியில் கோவிட் வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கைகளை தூய்மையாக வைத்திருப்பதன் மூலம் இந்த வைரஸ் பரவுவதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியை பல்வேறு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கினால் ஏராளமானோர் பயன்பெற முடியும் என ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் தெரிவித்துள்ளார் திருத்தணியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர ஸ்கூட்டர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி திருவள்ளூர் ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அரக்கோணம் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினராக இருந்த ஹரியின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன இதனை பயனாளிகளுக்கு வழங்கி பேசிய அமைச்சர் பெஞ்சமின் மாற்றுத்திறனாளிகள் சொந்த காலி நிற்கவும் பொருளாதார வளர்ச்சி பெறவும் இதுபோன்ற திட்டங்கள் பலன் தரும் என்று குறிப்பிட்டார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பரத்வாஜின் மறைவுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக ஆளுநராக இருந்தவரும் முன்னாள் மத்திய சட்ட அமைச்சருமான பரத்வாஜ் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு தில்லியில் நேற்று காலமானார் அவரது மறைவுக்கு திமுக சார்பில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ள மு ஸ்டாலின் பரத்வாஜின் நண்பர்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கல் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்குவது குறித்து இலங்கை அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்திய அரசு முடிவு செய்யும் என்று பிஜேபி தேசிய செயலாளர் எஸ் ராஜா கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியாவில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கினால் அங்குள்ள சொத்துக்கள் உள்ளிட்டவற்றை அவர்கள் இழப்பார்கள் என்று கூறினார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தை எதிர்கட்சிகள் தூண்டிவிடுவதாக அவர் தெரிவித்தார் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்பட்ட நபரை காவல்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் ஹைலாகண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள ராம்நாத்பூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் ராஜு மிஸ்ரா என்பவரை புரூ புரட்சிகர ராணுவப் படையினர் தீவிரவாத அமைப்பு கடந்த இரண்டாம் தேதி கடத்திச் சென்றது இதையடுத்து தொலைதூர பகுதியில் பிணை கைதியாக வைக்கப்பட்டிருந்த மிஸ்ராவை காவல்துறையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் மேலும் அஸ்ஸாம் மிசோராம் எல்லையில் உள்ள வனப்பகுதியில் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் ஏழு தீவிரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பபீந்திர குமார் நாத் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஜப்பான் கடல் பகுதியை நோக்கி மூன்று ஏவுகணைகளை வடகொரியா ஏவியதாக தென்கொரியா குற்றம் சாட்டியுள்ளது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளின் எதிர்ப்பை மீறி ஏவுகணை சோதனைகளை வடகொரியா மேற்கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஜப்பான் கடல் பகுதியை நோக்கி மூன்று ஏவுகணைகளை வடகொரியா இன்று ஏவியதாக தென்கொரியா கூட்டுப்படை தளபதி தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள ஹாம்கியாங் மாகாணத்திலிருந்து இந்த ஏவுகணைகள் ஏவப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதற்கு முன்னதாக கடந்த இரண்டாம் தேதி ஏவுகணையை வடகொரியா செலுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது 
உக்ரைனில் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தியது தொடர்பாக நான்கு பேர் மீதான விசாரணை நெதர்லாந்து நீதிமன்றத்தில் இன்று தொடங்குகிறது உக்ரைனில் கிழக்கு பகுதியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதில் இருநூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே மோதல் நீடித்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது ரஷ்யாவில் உள்ள ராணுவ தளத்திலிருந்து ஏவப்பட்ட ஏவுகணை மூலம் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது இதையடுத்து ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் மீதும் கிழக்கு உக்ரைனைச் சேர்ந்த ஒருவர் மீதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அவர்கள் மீது கொலை உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் நெதர்லாந்து நீதிமன்றம் இன்று விசாரணை தொடங்குகிறது இதில் நான்கு பேரும் ஆஜராக வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது எனினும் காணொலி மூலம் அவர்களை ஆஜர்படுத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்று நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை இருபத்தி ஏழு சதவீதம் குறைந்து நான்கு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு விலை சரிந்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவி வருவதால் பெட்ரோலியத்திற்கான தேவை குறைந்துள்ளது எனவே உற்பத்தியை குறைக்க வேண்டும் என்று எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஏற்றுமதி நாடுகள் கூட்டமைப்பு வேண்டுகோள் விடுத்தது இது தொடர்பாக வியன்னாவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது ஆனால் உற்பத்தியை குறைக்க ரஷ்யா மறுத்துவிட்டது இதன் காரணமாக பெட்ரோலிய விலை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பத்து சதவீதம் குறைந்தது இந்நிலையில் ரஷ்யாவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் கச்சா எண்ணெய் விலையை சவுதி அரேபியா நேற்று குறைத்துள்ளது இதனால் ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் விலை இருபத்தி ஏழு சதவீதம் குறைந்து முப்பது டாலர்களாக இருந்தது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டிற்கு பிறகு ஒரே நாளில் கச்சா எண்ணெய் விலை மிக பெரும் அளவில் சரிந்துள்ளதாக சந்தை வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டில் ஒரே நாளில் பதினைந்து சதவீதம் சரிந்த நிலையில் தற்போது வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளதாகவும் வல்லுநர்கள் தெரிவித்தனர் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் டோக்கியோ ஒலிம்பிக் தொடரில் பங்கேற்க இந்தியா சார்பில் விகாஸ் கிருஷன் பூஜா ராணி உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர் டோக்கியோவில் ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறுகிறது இதில் குத்துச்சண்டை பிரிவில் ஆசிய பிராந்தியத்திலிருந்து வீரர் வீராங்கனைகளை தேர்வு செய்வதற்கான தகுதி சுற்று போட்டி ஜோர்டான் தலைநகர் அம்மானில் நடைபெற்று வருகிறது ஆடவருக்கான அறுபத்தி ஒன்பது கிலோ எடை பிரிவில் ஜப்பான் வீரரை வீழ்த்தி இந்தியாவின் விகாஸ் கிருஷன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் மகளிருக்கான எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடை பிரிவில் தாய்லாந்து வீராங்கனையை ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் பூஜா ராணி வீழ்த்தினார் இதேபோல் ஆடவருக்கான தொன்னூற்றி ஒரு கிலோ எடை பிரிவில் மங்கோலிய வீரரை சதீஷ்குமார் வீழ்த்தினார் மேலும் அறுபத்தி ஒன்பது கிலோ எடை பிரிவில் லவ்லினாவும் எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடை பிரிவில் ஆஷிஷ் குமாரும் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றனர் இதன் மூலம் ஐந்து வீரர் வீராங்கனைகளும் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் கடந்த ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் சிறந்த விளையாட்டு வீராங்கனை விருதை பி வி சிந்து வென்றுள்ளார் சிறந்த இந்திய வீராங்கனை விருதை பிபிசி அறிவித்துள்ளது முதலாவது ஆண்டு விருது வழங்கும் விழா தில்லியில் நடைபெற்றது இவ்விருதுக்கான போட்டிக்கு நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்து தடகள வீராங்கனை டுட்டி சந்த் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரிகோம் மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பேட்மிண்டன் வீராங்கனை மனாசி ஜோஷி ஆகியோர் பட்டியலிடப்பட்டனர் பொதுமக்கள் அளித்த வாக்குகள் அடிப்படையில் சிறந்த வீராங்கனையாக சிந்து தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதேபோன்ற விருதுகள் தன்னை மேலும் ஊக்குவிப்பதாக பி வி சிந்து கூறினார் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுக்கு தடகள வீராங்கனை பி டி உஷா தேர்வு செய்யப்பட்டார் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று மகளிர் தினத்தையொட்டி சென்னையிலிருந்து மகளிர் தினத்தையொட்டி சென்னையிலிருந்து டெல்லி கோவை மற்றும் துபாய்க்கு விமானங்களை இயக்கிய பெண்கள் தினத்தந்தி உலக அளவில் அழியும் நிலையில் உள்ள முப்பதாயிரம் வனவிலங்குகள் தமிழகத்தில் அழியும் நிலையில் நீலகிரி வரையாடு இருப்பதாக சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு மையம் எச்சரிக்கை தினமணி 
தக்காளி விலை கிலோ இரண்டு ரூபாயாக குறைந்துள்ளதால் அறுவடை செய்த தக்காளியை ஏரியில் கொட்டி சென்ற விவசாயிகள் படத்துடன் செய்தி தினமலர் தமிழக நெடுஞ்சாலைகளில் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படும் ஐநூற்று எழுபத்தி ஓரு இடங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல் தினகரன் கோவிட் வைரஸ் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தேவையற்ற பயணங்களை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் வேண்டுகோள் தீக்கதிர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்குவதில் பெண்களின் பங்கேற்பு மிகவும் அவசியம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெண்களுக்கு சம உரிமையை மறுக்கும் எந்த ஒரு நாடும் முன்னேற முடியாது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு ஈரானில் கோம் நகரில் சிக்கியுள்ள இந்திய யாத்ரிகர்களை மீட்பதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ரஷ்யா சவுதி அரேபியா இடையே எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட மோதலால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு சரிவு ஆசிய தகுதி சுற்று குத்துச்சண்டை அரையிறுதிக்குள் நுழைந்ததால் ஐந்து இந்தியர்கள் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தகுதி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெற்றன எமது அடுத்த செய்திகள் காலை பத்து மணிக்கு வணக்கம்